pour comprendre euh, l'origine de cette réputation, il faut vraiment s'intéresser profondément à euh, notre histoire régionale. Déjà, pour que tu puisses bien comprendre, je te propose de... Salut les petits potes, c'est Charles et ça commence... Néo Aujourd'hui, je suis très heureux de te retrouver sur une vidéo spéciale Nord Pas-de-Calais dans laquelle on va traiter ensemble des 5 gros clichés qui euh, demeurent sur notre région. Le premier cliché, c'est de penser que dans le Nord Pas-de-Calais, il fait froid. Euh, J'aurais pu te dire oui il y a quelques années, du temps de nos grands-parents, quand... Euh, on avait des hivers qui étaient très rudes, qu'on avait euh, des euh, hivers enneigés, des conditions plus difficiles. Mais là, je ne peux plus te laisser dire ça parce que, honnêtement, le réchauffement climatique est absolument partout. Euh, pour te dire, on en est à planter des palmiers dans le jardin, on, les Anglais sont, en sont à faire leur propre vin en plantant des vignes. Donc, euh, voilà, c'est un facteur qu'on ne peut pas contester, euh, la hausse des températures avec euh, peut-être par rapport à Paris euh, un degré en moins à chaque fois, tu vois, c'est pour te dire. Donc, euh, donc voilà, pour te dire, on a l'architecture qui n'est même plus adaptée aux, aux températures actuelles. Euh, quand tu prends euh, la station de métro euh, CHU Oscar Lambré sur l'île, et eh bien euh, c'était à l'époque euh, vraiment très intelligent de faire ça parce qu'on avait voulu maximiser la lumière. Donc euh, pff, ça fait vraiment quelque chose de très... Euh, avec une grande verrière. Avec les canicules qu'on a euh, bah, ces dernières années, en fait, euh, la verrière, ça devient un hammam, quoi, pour te dire. Le deuxième cliché, c'est de dire que dans le Nord Pas-de-Calais, ce sont tous des cassos. Alors, ça, c'est une image qui est très facilement véhiculée par les médias. On s'en aperçoit quotidiennement, à chaque fois, dès qu'il y a un problème pour du négatif. On va aller faire esprit d'aller dans le Nord. Des fois, c'est même pas forcément... Euh, euh, annoncé pour pas faire insistant mais tu vois les briques rouges t'as compris euh, donc ce qu'il faut euh, faire c'est prendre beaucoup de distance avec ça euh, typiquement quand euh, tu vas voir une émission de style euh, je sais pas moi tout ce qui est un peu euh, les bobos complètement déconnectés de, de Paris tu sais très donneur de leçons style vraiment au quotidien tu vois et ben qu'est ce qu'ils vont faire ils vont euh, envoyer un reporter euh, dans en province et euh, ce n'est pas vraiment pour tourner la, la, ce qu'ils voient en réalité, hein. c'est plus pour euh, euh, être convaincu de leur propre cliché en fait. Et euh, bah, ce qui se passe c'est en gros on va vous faire un reportage, on va vous montrer pourquoi on a raison et euh, pourquoi vous devez me croire, euh, pourquoi ça c'est pas bien et puis euh, bah, facilement on va aller euh, interroger euh, les personnes les plus euh, limitées dans la rue, tu vois, typiquement. Hein, les intellectuels ça on en parle, on en parle jamais dans les, dans, quand tu regardes dans les... Euh, dans les, euh, les différents reportages, euh, les différentes euh, émissions, c'est assez euh, impressionnant à croire vraiment qu'on est tous très très limités. Euh, autre chose aussi, c'est dans la télé-réalité. La télé-réalité, pareil, c'est euh, la même combine. Alors moi, je te dis, je sais, je sais ce qui se passe, hein, j'ai déjà euh, eu vent de, de ce qui se passait. Typiquement, c'est quoi C'est une émission euh, bah, de, de Paris qui vient taper chez toi. En général, c'est des familles qui sont assez euh, bah, un peu plus naïfs, un peu plus crédules. On va leur dire, euh, voilà, vous vous lâchez devant les caméras, vous faites euh, tout ce que vous voulez, et euh, en échange, nous, on vous refait à neuf complètement votre cuisine, et puis même, on a peut-être des réseaux aussi, si, euh, admettons, euh, vous voulez percer dans je ne sais quelle émission. Donc, euh, voilà, c'est comme ça que ça se passe, ce qui fait que on arrive à des émissions qui, enfin, qui tu te dis, c'est pas possible de vivre comme ça, enfin, ça relève vraiment de la parodie. Mais euh, l'effet est réussi, c'est-à-dire c'est de montrer à, au reste de la France, euh, voilà, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les pires ploucs, il euh, y a bien plus de ploucs que vous et voici la preuve en image. Et euh, après, à partir de ça, bah, tu fais les montages assez facilement, tu coupes là où tu veux. Euh, le but étant de faire de l'audience, évidemment. Et le pire dans tout ça, c'est que plus c'est gros, plus ça passe. Les gens, le reste de la France en tout cas, est persuadé que dans le Nord, c'est tous des cassos. Donc euh, bon, c'est rassurant pour eux, ils se disent, voilà, il y a pire que nous. Sauf que dans les faits, moi, je peux te dire que si tu vas dans les mines, certes, euh, tu peux avoir un, un, parfois un niveau d'éducation qui est un peu plus bas, mais euh, au niveau de la mentalité des gens, euh, sans parler de euh, voilà, leur grande générosité. Hein. C'est des gens, euh, ils n'ont pas forcément grand-chose, mais euh, voilà, s'ils peuvent t'aider, ils te donnent leur chemise, tu vois. Mais c'est des gens aussi qui sont... Il euh, y a beaucoup de gens qui sont persévérants. Hein. Clairement, euh, tu as beaucoup de célébrités qui sont issues de notre région. Euh, nous, c'est clair que c'est pas une région où on va faire la sieste, où on va, euh, euh, je sais pas, jouer à la pétanque ou je ne sais quoi. Euh, tout incite à travailler, clairement. Donc, euh, 
les casseuses qu'on montrera à, aux émissions de télé-réalité, ça n'est pas, ça n'est qu'une partie de, de l'iceberg. Le vrai iceberg, c'est qu'en dessous, il y a beaucoup de gens courageux qui se lèvent le matin euh, pour aller payer leur fuel. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, à force de persister, mais, eh bien, tu, as, tu as des gens qui percent naturellement, parce qu'en plus de ça... Euh, on dit toujours qu'on faut se méfier de l'eau qui dort, bah là c'est le cas avec euh, beaucoup de personnalités euh, ch'ti. Le troisième cliché, c'est de dire que dans le nord, il n'y a rien à visiter niveau tourisme. On est une région avec un passé absolument incroyable. C'est un passé qui était douloureux, qui est beaucoup euh, bah, empreint de cicatrices. Euh, il faut s'imaginer que notre région... Étant donné qu'on était frontalier, euh, pendant des siècles et des siècles, on a toujours été la zone de crash test. C'est-à-dire que on avait des invasions, bah, c'était nous les premiers à prendre cher. Euh, on reconstruisait par derrière, c'était des à nouveau, on reconstruisait, enfin bref. Tout ça pour dire que ça a toujours été euh, une région qui a demandé toujours beaucoup de manœuvres. Et ce qui se passait concrètement, quand tu regardes un peu toutes les, les guerres, euh, Moyen-Âge, etc., Finalement, les Français en eux-mêmes ne commençaient à s'alarmer seulement quand les envahisseurs arrivaient en Picardie parce que, justement, on se rapprochait de Paris. Là, on envoyait des gens. Mais ce qui se passait, c'est que, justement, euh, bah, même pendant les Secondes Guerres mondiales, le Nord-Pas-de-Calais, ça, euh, ça a été beaucoup de, de trésors qui ont été, euh, qui ont été euh, en ruine. En fait, euh, on, a eu, on a eu ça, on a eu les deux guerres, on a eu aussi la Révolution, où euh, on a perdu beaucoup de, de châteaux, de... de euh, de, pas forcément de cathédrales, mais euh, des abbayes, euh, etc. Donc voilà, pour te dire, euh, si l'histoire de la région du Nord-Pas-de-Calais ne t'intéresse pas, sache qu'elle passionne énormément les intellectuels à travers le monde. Euh, simplement à titre d'exemple, j'avais eu l'occasion d'aller dans un musée sur Brisbane, et j'étais tombé sur une exposition sur euh, la Seconde Guerre mondiale euh, dans le Nord-Pas-de-Calais, et clairement, tu vois, j'étais à 16 000 km de chez moi et je pouvais voir des objets qui avaient probablement appartenu à mes, aux ancêtres de mes voisins, tu vois, par exemple. Donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose qui... c'est une région qui plaît énormément à l'étranger. Et puis c'est aussi une région qui est très 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 riche culturellement. Euh, pour te donner une idée, ça a commencé au 19 e siècle avec les Belges qui avaient le même problème que les euh, Irlandais. C'est-à-dire que leur... Leur récolte était très mauvaise à cause d'un champignon qui s'était développé. Euh, les Irlandais, ce qu'ils ont fait, bah, c'est qu'ils sont allés à New York. Les Belges sont arrivés chez nous. Après, on a eu les Polonais, euh, on, a eu, on a eu quoi On a eu les Italiens, les Italiens, les Espagnols, les Portugais. Euh, après, on a eu les Marocains, les Algériens. Enfin, ça a toujours été différentes vagues euh, d'immigration que je pourrais t'expliquer te, les raisons euh, dans, dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, voilà, il faut retenir que c'est une, une région qui, est, qui a toujours été dynamique, qui a toujours su euh, se relever après, euh, après ces, différents, euh, ces différentes épreuves. Finalement, si tu veux en savoir plus sur le nord de eh bien, la meilleure chose à faire, c'est encore de te déplacer, de venir nous voir. Tu pourras voir nos centres-villes avec nos beffrois, nos, nos grandes places. Euh, tu pourras voir nos belles plages de sable fin. Tu pourras voir nos terres qui sont très riches, qui sont très fertiles euh, pour euh, la, la betterave, pour euh, les pommes de terre. Euh, tu verras aussi toutes nos rivières, nos coins un peu plus, euh, un peu plus verts. Enfin, c'est une région qui est très, euh, très diversifiée aussi et qui a beaucoup de, de trésors à, à montrer. Quatrième cliché, dans le Nord, ils ne savent pas parler. Alors, euh, je ne vais pas te nier que notre accent n'est pas le plus sexy, mais c'est le nôtre et nous en sommes profondément fiers. Euh, quand, on, quand je vais en vacances, quand on me demande de parler bizarrement, euh, ça m'amuse ça toujours un peu parce que en fait, je réponds simplement que euh, voilà, je parle français comme, euh, comme le reste de la France. Euh, on apprend la même grammaire, on apprend le même orthographe. Euh, C'est peut-être euh, ce sont nos grands-parents peut-être qui sont les derniers à, à savoir parler vraiment ch'ti. Euh, Nous-mêmes, on ne les comprend pas forcément. Et concernant le patois ch'ti en lui-même, c'est pas seulement des braillements en fait, c'est vraiment, il euh, y a beaucoup de règles, ça appartient à une certaine logique, et, euh, et voilà, c'est ce qui fait aussi toute la richesse de notre langue, je t'ai fait une vidéo à, à ce sujet, que tu pourras aller voir sur euh, les règles pour apprendre à parler ch'ti. Cinquième et dernier cliché qui est de loin le plus alarmant, c'est de se dire que le reste de la France est persuadé que dans le Nord-Pas-de-Calais, ce sont tous des consanguins. 
Euh, encore de nos jours, quand on accueille sur l'île des étudiants normands qui viennent faire leurs études et ils sont nombreux, ils sont tous persuadés euh, de ce cliché. Alors, pour comprendre euh, l'origine de cette réputation, il faut vraiment s'intéresser profondément à euh, notre histoire régionale. Déjà, pour que tu puisses bien comprendre, je te propose de te remettre en tête toutes les émotions, tout ce que tu as pu ressentir lors des premiers confinements du Covid. C'est bon pour toi Maintenant, je te propose de remonter, on va dire, 150 ans en arrière. C'est déjà pas mal. On est à une époque où euh, notre région est l'un des deux plus gros pôles mondiaux de l'industrie. Là où ça tourne vraiment, il faut que ça tourne, mais on a besoin de main d'œuvre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va accueillir sans vérification euh, à, la, euh, à la volée des familles, des familles, des familles, des familles, euh, que l'on va parquer. Le problème, c'est que euh, bah, très vite, on ne va plus pouvoir parquer les familles dans des étages. Alors, on va les parquer euh, dans des caves humides. À l'époque, il n'y a pas la loi Elan avec les 9 mètres carrés minimum par logement. Donc, tu te retrouves avec des caves et euh, bah, plusieurs familles, parfois, dans la même cave. Euh, sachant que le logement en lui-même, bah, tu en as vite fait le tour. En général, c'est au moins un lit pour toute la famille. Tu comprends où je veux en venir donc très rapidement forcément si tu euh, tiens compte premièrement du manque de place, deuxièmement euh, bah, du manque de moyens parce que c'était pas des bourgeois, hein, c'était des ouvriers, leur première préoccupation à l'époque c'était de manger, hein, c'était pas d'aller déménager à la campagne. Troisièmement évidemment c'était à l'époque des hivers bien plus rudes avec des températures négatives et euh, bah, pour euh, avoir un minimum de chaleur humaine forcément il fallait se serrer. C'est pour ça que, un peu comme dans Charlie et la chocolaterie, dans le film, si tu as vu, tu as plusieurs générations qui parfois sont dans le même lit. Donc, euh, voilà, faut t'imaginer aussi que ça a perduré pendant, euh, admettons, tout le 19e siècle. On a, euh, je sais plus quel député euh, à l'époque du 19e siècle qui était venu sur place, c'était le premier vraiment à s'en rendre compte, à réaliser l'ampleur de la situation. On était en France, mais on n'était pas en France. Euh, quand tu regardais ne serait-ce que la capacité euh, d'oxygène pour une personne, normalement une personne a besoin d'une certaine dose d'oxygène dans une pièce, là par personne on était à moins de la moitié, tu vois. Donc, euh, donc voilà, il faut t'imaginer aussi à, à leur place, toi on te demande de faire une journée de 15 heures de boulot, euh, tu rentres chez toi, tu prends dans ton lit euh, tes frères, tes soeurs, ton père, euh, ta mère, euh, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents à la rigueur. Euh, tu comprends que de, bah, de temps en temps, tu avais un journal qui sortait avec les gros titres, une famille euh, pète les plombs et euh, euh, perd toute notion de parenté. Voilà, c'est euh, des scandales comme ça qui ont éclaté et qui, ont, euh, bah, qui nous ont assez euh, fait de, de tort finalement. Voilà, voilà pour ça. Eh J'espère que tu as pu euh, prendre de la distance avec les différents clichés qui euh, touchaient notre région. Enfin, je dis pas qu'on est une région parfaite, mais... On a, euh, voilà, on a certaines vérités qui doivent être rétablies. Voilà, si as, ça t'a plu, je te propose de me laisser un petit pouce de soutien, de t'abonner pour recevoir aussi d'autres vidéos en activant la cloche. Prends bien soin de toi en attendant et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le Nord-Pas-de-Calais. Allez, salut